ինչից կարող ես տխրել ո պենց տխրության հետ կապչում եմ աճիս տեսել տխրությունը քոնը չի չէ հասկացա դրսում ասում եմ մամա մախյան ինձ շատ ուշադիր նայում մի անգամ լացելով եկ ավտուն նկատել էր լսել էր որ կողքից խոսացել էին եկավ լացելով ես իրան հազիվ հանգստացրեցի ինձ ասաց մամա ես կուզիկ եմ ասացի չէ ով ա քեզ տնձ բան ասե Կոլյոս ողնաշարի թեքում այս հիվանդության կանխարգելում նարավել արցունավետ է քան բուժումը հղիության առողջ ընթացքն ու երեխայի ճիշտ ապրելակերպն է ամենակարևորը Այսօր մենք եկել ենք աշտարակ ծանոթանալու գերեցկա դեմ կապուտացիա 11-ամյա մյա հայկանոշի եւ իր փոքրիկ ընտանիքի հետ աղջնա կողունի տեազեր Սկոլյոս Ես գիտեմ, որ ծնված օրվանից դուք նկատում եք, որ երեխայի մոտ նկատվում է կորություն։ Բայց այդ ժամանակ բժշկի չեի գտիմել, ինչ է։ Չեմ տարել, որով հետև կիսուր ես միշտ ասում էր, ես իրան ասում էի, որ ծենց հայրախովիճակը ամեն անգամ լողացնելոց ես իրա մեջ կի վրա այդ թեկությունը նկատել եմ։ Ասում էր երեխան ծենց զարգացելա։ Հաթես տարիներ հետո արդեն 3 տարեկան էր երեխան Ասացի պետք է տանեմ հիվանդանոց գնալով ինքը բոյվանում էր, բոյի հետ թեքվում էր, ավելի արտահայտի չեր լինում։ Ամուսնուս հետ դարանք աշտարակի հիվանդանոց, հենց բժիշկ կտեղում ասաց, որ բարձր աստիճանի սկոլյոս ախիչեք հետևում։ Բարկեց արաբկիր կենտրոն։ Ա հենց այդ պահին առաջին արձագանքը որ է եղավ, չէ, որ դուք ծնված պահից արդեն նկատում եք, որ խնդիր կա եւ հասկացաք, որ փաստոն իզուր էր այն ողջ ժամանակը, որ դուք լսում էիք եւ մտածում էիք, որ միգուցե երեխայի մոտ դա ինչ որ զարգացման process-ն է այդպես ընթանում։ Դես ասում էի մեծա երևի գիտի մի բան, որ ասում է կարող է եւ ոտեն ցա իր ասածովա։ Այլ բան չի անում, չի Բայց ամեն անգամ այդ հարցին ձի շատ էր նեղում ու տանջում էր, որ ամեն անգամ լողացնելուց, շորերը փոխելուց ես նեղվում էի։ Ատա ինձ տարանքի վանդանոց, ինձ բժշկը մի անգամից ուղարկեց արաբկիր կենտրոն, ընդտեղ ինձ տեղում ռենգեն արեցին ու ասացին, որ պետք է վիրահատվի, բայց լը շուտա երեխան փոքր այդ ավելին չի դիմանա։ Թողանցնի տարիներ ընթացքը կտեսնենք ոնց է աճը։ հասունացման շրջանում կվիրահատենք ընթացքում հաճախ տարել եմ նորից ռենգենների հետազոտվելա ընթացքի մեջ հայղ էլ իրա հետազոտությունը բարձվեց որ աճը շատ արագա ու պետք է վիրահատվի որտեվ արդեն սրտին թոքին վնասա թեքվում է այդ ուղությամբ ծաղ կողմը երեք տարեկանում երբ դրվեց աղթարոշումը երբ ձեզ ասացին որ հետագայում անհրաժեշտ է լինելու վիրահատություն հիշում եք դուք այդ օրը ձեր առաջին արձագանքը որը եղավ ճիշտն ասած նեղված էի շատ մեծ էր նել խոսում ասում էին որ ոչին բան չկա բժիշկները իրանց գումարի համար են ես ամեն ինչ ասում դրա համար ես չգիտեմ, չէ իր բան, անոսմի երևի մեծ են նորից էլի մի բան գիտեն, բայց իրանք իմ հետ մտնում էին բժշկի մոտ, իրանց բժշկը բացատրում էր, ասում էր, իրանք բժշկի կաբինետից դուրս էին գալու, լուրի ուրիշ բան էին խոսում։ Բայց ձերը մայրական ինտուիցիան ձեզ չէր ասում, որ միգուցես այն պահն է, երբ որևէ մեծի պետք չէ լսել, ի վերջո պետք է լսել բժշկին եւ հետամուտ լինել։ դե գիտեք ոնց իմ զարկում ոչ մի բան չկար ես ենթարկվում եմ իրանց իրանց ասածով իրանց մտածելով ոնց իրանք էին մտածում տենց ամուսնուս էին ասում ինքն էլ լսում էր իր ծնողներին ասում էր պետք չի վիրահատել կանցնի ճիշտն ասած գիսուրս ասում էր նիհարա երախենք չահանա կլծվի ու տենց շարունակ ու հետո զգացի որ չէ այսի ավելի լուրջ խնդիրա իրան տանում էի դիագնոստիկ կենտրոն ընդեղ մասաժներ տոկեր էին անում հենց տիգրանի մոտ հարաբետական մի անգամ հենց տիգրանը ինձ ասաց որ այսի օկուտ չի 
ուղակի հրաշ կլինի, որ ես կարանում իմ ձերքերով ես երեխա երեկ մատ իրարից անջատ եմ։ Այդ նույնը ճիշնասած կիսուրիս էլ է ասել, նրանք մտացում էի, որ չէ, վիրահատություն պետք չի, ինձ մի ճիշնասած մի որել կիսուրս էր ինձ Չիշնազած շատ նեղվեցի, բայց մտացում եմ, որ մի ծնողը նման բանք ուզենա։ Չգիտեմ։ Եվ հիմա արդեն հասունացել է պահը։ Հասունացել է ու։ Հայկանոշը տասնմեկ տարեկան է։ Եվ ներքին որգաններ ա դուք հիմա վստաղ արդեն որոշել եք, որ վիրահատություն պետք է։ Պետք է վիրահատվի երախեն, որտև արդեն բարցր աստիճան է իրամոտ, ու թանասոն ոտ աստիճան աթեքությունը։ Լինում են պահեր, երբ հայկանոշը շատ հաճախ ու ինքը այդ իրապակվածությունը նկարջության մեջ է, իրան ունց իրան ունց որ մտքերից ամեն ինչից ենց անց առանցնանում այնքը, իրան նկարջություննով, իրան նկարներով զբաղվում է շատ հաճախ։ Հոսու Ասենք շատ հաճախ ծավերել աղնենում, բայց չի ասում, սկում են, որ նեղվում է, պակերը խոյ են շատ, շպիտով ամեն ինչը հաղթարում է, չէ գիտում։ Ձեզ մեզ ծավ է պատճառում տեսնել իրեն այդպիսին։ Իրան լողացնել ոտ մի անգամ կույրի կսեր, ես շատ զբաղված էի, կույրի կսասեց ես կլողացնեմ, գնաց, որ լողացնի արդսում կաչքերին դուրս է կավաս ես չեմ կարում։ Նուք հոգեպես պատրաստ եք այլ վիրահատությանը։ � հատում հայկանոշի առողջական վիճակ այս պային։ Բայական ինձաներ է, նրա մոտ արկա է բնածին գիվոսկոլիոս, որի դեվորմեցան բայականին շատ է ուծուն ու տաշճան գիվոզվացուն ու նա կարիք ունի վիրահատության։ Սա ուշացված դեպք է համարվում, թե հիմա ճիշ ժամանակն է, որ հնարավոր է վիրահատել։ Չէ, հնարավոր է վիրահատել ու պետք է նրշենք, որ վիրահատությունը ոչ թե կոսմեցիկ նպատակով է, այսինքն իմ աստո ոչ թե ուղելն է այլ վիկսել և պահպանել, որպեսի ինքը չվատանա, որտև ես սկոլյոզը պրովրես է ապրել։ Կարիքի հետ թեքվածությունը ավելի է։ Ավելի անալու է։ Եվ դա նաև նպաստում է ներքին որգանների, ինչ որ աղտահարումների։ Որպիսի խուսապել հետագա բարդություններից, որը կարող են լինել շնչարական խանգարումներ, հետագա է � կպոխվի բայց շատ չէ, որտև նա բավական ինրիգիտ սկոլիոզը բնացին ինքը կպումներ ունի ողերի, դրանով շատ ուղել հնարավոր չէ, ավելի շատ նպատակը վիկսելն է, ինչ-որ չապով կողվի, բայց ոչ չէ։ Ինչպես է գնահատու� Վիրահատությունից հետո երեխան համարվում է արդեն լիարժե կարողջ, թե կան որոշակի կանոններ, որոնց պետք է իվանդը հետևիր։ լիարեք առողջ չէ, որտև ինքը բնացին առատ ունի, 
բնականը, բայց արդեն կլինի ստաբիլ չի վատանա։ Հետ վիրը հատական փուլը որ կան է տեղում, որ պետք է պարկած վիճակում լինել կամ։ Սորա բար իրանց եկրորդ որը նստացնում ենք, մի սոր արդեն ոտին կանգնում սկսում են կալելը։ Հիվանդանոցում մոտ մեկ շապ հատ կարամնա, սկորության տակալինում և մինչև իրահատությունը իրան անհրաժեշտակա� խուսապենք նարավոր պարտություններից, թե վիրահատության ժամանակ, թե հետ վիրահատական պուլում։ Նման վիրահատություններ արել եք, իսկնս առաջին դեկությություն։ Եվ արդյունքը սովորաբար լինում է։ Լավ է լինում է։ Եկինք ասպարան, այսօրվա մեր հերոսը ձեր աշակյարդն է հայկանուշը, ուզենայինք ձեր նկարագրությունը լսել աղջկա մասին, ինչպիսի երեխա է։ Հայկանուշը մեր սիրելի աշակյարդուհին է, շատ համեստ խելացի զուս բաղջ Իսկ ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչ են անում երեխաները։ Երեխաները երբ ոգնում է, ասենք պայուսակն են, վերցնում, ոգնում են, ենպես են անում, որ չգիտեմ, ավելորդ հարցեր չեն տալիս իրեն, հիվանդության հետ կապված, Սամանապակումներ պակումների առաջ է կանգնած և կիչ է գուծ է խաղում երեխաները, բայց ինչպիսին է ինք է։ Նա այդ ասենք, երբ մը լինում է մեկուսաց հած է լինում, ասենք առանցնացած, դուր չի գալիս, չի շպխում Իսկ շատ են այդ բարդույթները, շատ է ազդում իր առորյայի վրա այդ իսկ, իսկ ինչպիսի աշակերտ է, զուտ աշակերտական տեսակերտից, պատասխանատու է, շատ պարտաճանաջ է, շատ պատասխանատու է այում, դուք իրենց դասխեք Շատ սիրում է, սիրով բոլոր հանձնարարությունները անում է։ Մի եստեղ բազմաթիվ նկարն էր, այստեղ նկարել է բանաստեղծուհի Սիլվակապուտիկյանին, ինքը Սիլվակապուտիկյանին բանաստեղծներից մի այլ ձևի ասիրում, դրա համար են իստ թվումաս ենց նկարել է, մեր ամբողջ տասարնը ապշած էլ, որտև շատ Սիրում ասպաղվել նկարելով, շատ ասիրում նկարել, բոլորի հետ հարշտ համեր աշխ, ամեն մեկին վատ ոչ մեկի չի ծանկանում, ամեն մեկին յուրովի ասիրում, մեկ նկերու հիներենք ու թե ես եմ իրան շատ սիրում, ինքնել ինձ աշատ որով հետև նրա աշկերի գույն է ինձ ավելի շատ դուր կալիս, 
նա չնայած այդ առողջական խնդիրներին շատ կյանքով լեցուն է եւ միշտ շփտում է երբ եք իր խնդիրների մասին դասարանում չի բարձրա ձայներ հայկոնոշը շատ հումորասեր է նաեւ մեր ընկերուհին ինքը ճիշտ է առողջական խնդիր ունի իրականում բայց մենք ուզում ենք դրան թաքցնենք անընդհատ ուզում ենք իրան բարձր տրամադրությամբ ճանապարհենք տուն հայկոնոշը ոչ մի այլ լավ նկարում է նաեւ ունի շատ հանդներ կարում է նաև լավ բարի լավ երկի եթե ինչ որ մեկը նրան հարցնում է իր առողջական խնդրի մասին ես ի ձեռքը բռնած այն կղոմ տանում որ նա չլսի որով հետո գիտեմ որ այդ փոքրիկ բանից էլ նա սկսի հուզվել դրա համար մենք ամեն ինչով փորձում ենք նրան շեղել վերջերս դեպքը պատահել ու այդ դեպքից ինքը փոքր թե տխրելա թե իրա խնդիրն է որ չգիտեմ ինքը չի ճիշտ է դրսից այնքան մաքուր այրևում ժպտերես բայց ինչ ու որ իրա ներսում ամեն ինչ տենց խառնված է ու տխուր է ինքը ինչպիսի երեխա է նա եւ արդյոք կարող անում է ինտեգրվել դպրոցի առօրյային դպրոցական առաջի տարիներին ավելի ակտիվ էր ավելի այսպես կարող անում էր հասարակական աշխատանքների միջոցառումներին ակտիվ մասնակցել բայց այս վերջին 1 ու 2 տարում ավելի ինքնամ փոփ է տառել իրանք առաջի դասարանից երեխաները դասընկերները դպրոցը իրեն տեսել են ճանաչում են այդ բարդույթները երեխաների կողմից այդպես չի նշվում հարշ չի առաջանում երեխան ինքը բոլոր էքսկուրսիաներին մասնակցում արշավներին մասնակցում է պարզապես ինքը ինչքան մեծանում է որպես աղջիկ ինքն իր բարդույթները իր մեջ ավելանում են բնականաբար մենք դիմելով մեր հերոստատի տողին առաջարկում ենք որ իրենք նույնպես հետամուտ լինեն ու մանավանդ մասնակից լինեն երեխայի ճակատագրին ու այս պարագայում նույնպես մենք առաջարկում ենք ձեզ սիրելի հերոստատի տող 70000 համարին ուղարկել 112 թիվը հայաստանից այդպիսով դու կհանգանակ եք 500 դրամ այս երեխայի վիրահատության նպատակի համար ինչպես նաև գոյություն ունեն շատ այլ մեխանիզմներ աշխարհի ցանկացած անկյունից հանգանակություն կատարելու համար դրանցից մեկ օր ինակ արցանց փոխանցումն է մեր կայքին կարող եք հետևել եւ իհարկե միուս բոլոր փոխանցումների տարբերակների համար կարող եք զանգարել 09906104 հրախսա համարը բնականաբար մեր բոլորիս կատարած աշխատանքի արդյունքում մենք ակնկալելու ենք որ գումարը անպայմանք է հավաքվի եւ գումարը փոքր չէ միայն վիրահատությունը հայաստանում արժ է 1 միլիոն 500 000 դրամ եւ դրան գումարած բոլոր այն փոքրիկ դետալները, որոնք շատ թանկարժեք են եւ պետք է օգտագործվեն։ ճիշտ եմ հասկացել որ դու սիրում ես նվեր ստանալ նկարչական ալբոմ եւ լավ մատիտներ հա հայ կան ոչ իսկ պապային կարոտում ես հա կապված էիք թո կիրար հետ հա ինչ պիսին էր ինքը լավ տենց हायरिक <laughs> Ինչ է ֆիմալ չեմ հարմարվում։ 
Ձերամուսին է աշխատում էր։ Չէ, հիվանդ էր չէ աշխատում։ Ինչպես էի կարողանում այն, չինչ հին պահանջները ավարար էլ երեխաների համար։ Աշխատում եմ։ Դուք եք աշխատում եմ։ Ես եմ են Այսինքն այս պահի դրությամբ հիմնական և գխավոր խնդիրը մնում է միայն այկանոշի վիրահատության գումարը գտնելը և հենց դա է նպատակը մեր այսօրվա նկարահանման։ Իդը պետք է ձեզ հուսադրեմ այնքանով, որ այկանո գրեթ է բոլորի վիրահատությունները տեղ են ունեցել և շատ լավ են անցել և հիմա բոլորն էլ առող չեն, մենք ունենք Հոզան, Կալաշյան, աղին գյուղից, աննան, հրազդանից և աշտարակից անգամ ունենք աղջիկ, ման են, ում սպասվում է վիրահատությունը անում են շատ բարցեր մակարդակի վրա։ Բայց մինականաբար վիրահատությունը թա շատ թանկարժ է, եթե եչ եմ սխարվում տասը հազար ամերիկյան դոլարը դա այն հստակային գումարն է, որը մենք պետք է կարողանանք հ ուղարկելով ես մեզ հաղորդ հագրություն 70-70 համարին նշելով 112 թիվը զանգահարելով 09-07 հերախոսը համարին, մենք ստեղծել ենք բոլոր տարբերակները մեր հերոստադի տողների համար հեշտության պոխանցումներ կատարելու համար դա կլինի միայցալ նանգներից, թե Եվրոպայից ոգտվեք մեր արձանց պոխանցումների տարբերակից և նականաբար զանգը հարեք մեզ 099-65-014 հերախոսը համարով, եթե կունենակ հարցեր։ Երազանքներ ունես? Չէ։ Իսկ նպատակներ նկարել, սովորել, պովեսյոնալ ու դարնալ նկարչը հեն։ Նասնք էներ հետ պատվում էին այն մասին, որ դու միշտ ուրախ ես, շատ ընկերասեր ես, լավ-լավ բաներ էին ասում, գիտես, դուք միշտ այդպեսի լավ հարաբերությունները Սովորական տասերից, թե ով ինչ հասովորել նկարշությունը ծնտ տարբեր բաներից։ Նու սիրում ես սովորել։ Սենց է։ Մենց կետ է անգերծ։ Անգերծ մի կիչ։ Մի կիչ եսի, ավել է անգերծ որորին ենք, պատասանը բոլոր մայրերը, բոլոր ծնողները։ Հայկանուշին սպասվում է բարդ վիրահատություն։ Սակայն վիրահատություն նուշացնելու դեպքում կա վտանք, որ երեխայի ներքին որգանները սկսելու են աղտահարվել և երեխան Հայկանուշին ոգնելու համար կարող եք հաղորդագրություն ու արկել 70-00 համարին նշելով 112 թիվը, կամ զանգարել 09-07 հերախսը համարին։ Աշխարի ծանկացած անկյունից կարող եք հանգանակություններ կատարել ոգտվելով արձած պոխանցու